എല്ലാ വർഷവും ശൈത്യകാലമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അതിരൂക്ഷമായ വായു മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ എവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യു എൻ ഇ പിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷം എഴുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് വായു മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് നാം സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നൊരു വാചകമാണ് വായു മലിനീകരണം എന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെ വായു മലിനീകരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്താണ് വായു മലിനീകരണം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഖര ദ്രാവക വാതക പദാർത്ഥങ്ങൾ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ശബ്ദം മുതലായവ നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതലായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബാധിക്കുന്നതിനെയാണ് വായു മലിനീകരണം അഥവാ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വായു മലിനീകരണത്തെ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും രണ്ട് പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായു മലിനീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന പൊടിക്കാറ്റ് അഗ്നിപ്രോത സ്ഫോടനം കാട്ടുതീ മുതലായവ മൂലമാണ് പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായു മലിനീകരണം എന്നാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ വ്യവസായശാലകൾ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നവ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ പിന്നെ ഗാർഹിക പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക് ചാണകം പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പൊടി പൂക്ക തുടങ്ങിയ മലിനീകാരങ്ങളായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളെ എല്ലാം ചേർത്ത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അഥവാ പി എം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി എം ടെൻ എന്നീ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകാരം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോൺസ് മാത്രം നീളമുള്ള ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുകയും മാരകമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെ കൂടാതെ ഓസോൺ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് അതായത് ഈ മുയൽ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ എത്രത്തോളം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വായു എത്രത്തോളം മലിനമാണെന്നുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും വായു മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അത് എന്തുമാത്രം നമ്മളെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇതിനോടകം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് പരിഹാരമെന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ധനക്ഷമത കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രീൻ എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിവയൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം ആവശ്യം തന്നെ എന്നാൽ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ ചൈന ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് നഗരങ്ങളിൽ കൂറ്റൻ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു ചൈനീസ് നഗരമായ ഷിയാനിൽ അറുപത് മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി ചിലവഴിക്കുക ഈ ടവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അതായത് പി എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അളവ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു ഈ രീതി വളരെ ചെലവേറിയതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാകും എല്ലാ ടെക്നോളജിയും അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വളരെ ചെലവേറിയത് തന്നെയാണ് അത് എത്രത്തോളം അഫോർഡബിളായി ചിലവ് കുറച്ച് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളി സോളാർ എനർജി പോലുള്ള ഗ്രീൻ എനർജിയുടെയും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചും മറ്റും വായു മലിനീകരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനപ്പുറം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം പുരാതന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും സ്ഥലപരിമിതിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ മൂലം ഉണ്ടായ വായു മലിനീകരണം